Pa mislim da nisu. I prema informacijama koje čujem, mislim da nisu. Pa mislim da nisu, bez obzira koliko smo u naprednom stoljeću, ali mislim da nije, da još uvijek postoje razlike među muških i ženskih poslova, pogotovo u nekim tehničkim strukama. Naravno da ne. Pa ne znam točno, ali mislim da nisu. Pa nisu, jer žene ne mogu raditi iste poslove koje muškarci, fizički su pre teški neki poslove za žene, iako žene ima svugdje. Čak sam to da ih imaju u generalskim vodama, a nisu isto plaćeni, definitivno tu još postoji. Muško je muško. Ja mislim da nisu, koliko ja pratim dnevnu situaciju, mislim da nisu. U državnoj službi sigurno jesu. Moja kolegica i ja imamo istu plaću. Istu kvalifikaciju, istu plaću. A što je sa privatnim sektorom? To ne znam. Ja u privatnom sektoru nisam radio, a u državnom sigurno su jednati, garantiram. Znači, kao što sam malo prije rekla, s obzirom da nisam još u poslu, odnosno student sam, nemam baš nekog iskustva u tome, ne znam, to znači nemam izgrađeno mišljenje konkretno, ali iz nekakvih medija, sa televizije, radija, često se čuju nekakva, ne bih rekla istraživanja, ali nekakvi podaci da žene u principu jesu manje plaćene i manje se mogu zaposliti i tako da su u podređenom položaju. Već po samom radnom mjestu obrobežiraju se više muškarce jer nemaju takvih obaveza kakve ima žena i razlika sigurno postoji. Obično su svuda više istaknuti i pozicionirani su visoko, osim onih žena koje su ambiciozne, koje nemaju obitelj i koje profesionalno se žele afirmirati. Ovisi, sigurno ovisi i o struci u kojoj se nađu. Možda u bankama čak i ne, ali u nekim proizvodnim poduzećima je malo situacija drugčija. Pa mislim da nemaju, iako su možda male razlike, nekoj put više, koji put manje, ali nisu jednake situacije. Trebalo bi se to promijeniti, možda nekom uniformnošću, ako je isto radno mjesto, da bude jednako plaćeno. A mislim da su već problemi izraženi kod radnih mjesta s većim plaćama, konkretno možda menačarskim mjestima. Pa ne znam, možda na razini države da se tako nešto prati i ispituje i u vidu nekakve komunikacije prema poduzećima, jer ipak je na kraju dana ako se radi o privatnom poduzeću na njima, kome će koliko platit, tako da možda da se prati, eto. Pa mislim da su tu poslodavci odgovorni za to, a sad i za poslodavac opet stoji grana države, mislim da je država iza toga, a najviše poslodavac. Sve to sad opet povezano sa strukturom države, u stvari. A najviše zbog toga što su žene, ipak one rađaju, idu na porodilne, koriste više bolovanja nego što koriste muškarci, odnosno idu na porodilske. Mislim da se treba stanje u cijelokupnoj zemlji pokošiti da bi to krenulo naprijed. Pa mislim da je društvo krivo za to, pošto ako uzmemo obzir da... Tipa žene koje imaju isti stupanj obrazovanja kao i muškarci u prosjeku, koliko sam ja informirana, imaju do tišću puno manju plaću. To se može promijeniti jednostavno konačnim prihvaćanjem žena kao ravnopravnim manima. Definitivno nekog iznad, znači nekog ko je zadužen za to da nadređuje nekakvu cijenu plaće obzirom na rad. Ali to ne bi trebao biti nekakav bitan faktor, pogotovo ne spolu. Pa nisu, jer žene ne mogu raditi iste poslove koje muškarci, fizički su pre teški neki poslove za žene, iako žene ima svugdje. Čak sam čuo da ih imaju u generalskim vodama, a nisu isto plaćeni, definitivno tu još postoji. Muško je muško. Pa trebalo bi mijenjati u svakom slučaju, pa vjerojatno odgovorni vlada i ko se bavi tim resorom. To bi trebalo zaista promijeniti. Pa sigurno vlast, ali s obzirom da više nekakvih, kako bi rekla, vidimo da su nesposobni, prvo bi možda narod trebao reagirati, odnosno žene i pametni muškarci. Nekakvi postoci, odnosno standardi koji bi u svakoj firmi trebali biti zadovoljeni, odnosno da se pokaže ta ravnopravnost. Ako to već ne postoji, ne znam. Pa dok god se žena ne rastereti, dok prestane zapravo taj materijalni sustav u društvu općenite, dok se sve polaže da će žena učiniti, ne. Ali ja vidim recimo kod mladih 
kod nove generacije obično se i muškarac i žena zalaže za nešto što je dobro, recimo zajednički puno stvari rješavaju i brinu se oko djece i dovode djecu iz vrtića, iz naručak i skuhati ima, znam obitelji gdje je muškarac isključio kuha, recimo to kod mene nije bila situacija ali tako je a to bi se trebalo desiti nekakve osnovne promjene u društvu, to mislim da malo teže bi došlo do toga i trebalo više vremena da dođe do promjena na brzinu, teško da bi se moglo nešto desiti